If I study hard, I will pass. If I start early, I will reach on time. Yes. What are these? These are the conditional sentences, students. And we are going to see these uh, conditional sentences in a poem. Welcome to my channel, Visual Learning Students. And we are going to see a nice poem, If. आहे रुडियार्ड किपलिंग नावाच्या पोएटची वेल रुडियार्ड किपलिंग ही गॉट इन नाईन्टीन झिरो सेवन ही गॉट नोबेल प्राईज फॉर लिटरेचर अँड ही वॉज द फर्स्ट रायटर इन इंग्लिश हु गॉट द नोबेल प्राईज फॉर लिटरेचर स्टुडंट्स अँड अँड येस ही हॅज रिटर्न सम व्हेरी नाईस बुक्स फॉर यू स्टुडंट्स अँड अ व्हेरी फेमस बुक दॅट ही हॅज रिटर्न इज जंगल बुक Yes, it is for you. And this jungle book, you know, uh, many uh, movies and some cartoon uh, movies are there uh, regarding jungle book. Okay. Here yeah, jungle book, you have to say that you have to say that you have to say that. Hmm, you have to Mowgli. Yes. So Mowgli is a small place. So you have to say that 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 you have to say. त्याचा एक मित्र असतो त्याचे दोन मित्र आहेत ॲक्च्युली एक जाडं ढोलं असं एक त्या ठिकाणी अस्वल आहे त्याचं नाव आहे बलू आणि दुसरं एक काळ्या रंगाचा चित्त आहे हो आणि त्याचं नाव आहे बगिरा आणि ह्यांची ती स्टोरी बघा लहान मुलांसाठी काय आवश्यक असतं आणि कसं इंटरेस्टिंग त्यांनी त्या ठिकाणी बनवलं आहे ते कॅरेक्टर ते तुम्ही बघू शकता आता याच पोएटची ही पोएम आहे इफ जर नाव This poem is written by Rudyard Kipling who has written this story as a father to his son. Yes. So his son was there in uh, he was there in the French war you see and he was a representative there as a soldier. So and this uh, his name was John yes and he has written this poem for you uh, Rudyard Kipling. Well now we are going to see this poem but before that we are going to see the warming up activity that is uh the chit chat activity uh how do you react when your parents scold you yes parents they always scold so what 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 are your reactions yes we become angry sometimes or we are scared sometimes we are scared okay then other is how do you feel when someone insults you yes when someone insults we feel very bad okay we uh we are sentimental okay uh, we sometimes argue sometimes okay or we react we become angry and we react so we depending on the situations then the next one is how would you react when you are cheated by someone okay or when you are cheated by your friends you can say so when you are cheated by your friends what happens <laughs> yes you become angry and you sometimes beat him or you try to uh, convince him that you have cheated me okay sometimes you are angry and you scold him so that's how you do it and you feel insulted also when you are cheated okay so this is what the answer is for that question then the next question is why is it wrong to make a difference among friends who a different class color or community well when they belong to a class color community what happens is that why it is wrong to make a difference among that now caste color isn't it it is not good your students because we are human beings and human beings should respect other human beings okay Uh, god has not done this so this is what it is all about so you have to think about that okay then the next is complete the table providing suitable responses of the given actions okay now which are the actions so you can see these are the actions here uh, you are punished by the teacher without any reason uh, yes and the responses i shall not lose my temper but i shall talk to the teacher 
afterwards okay now here you see students the action of the teacher or the uh, person is uh, the reaction of it is given in responses okay so when you are punished by the teacher without any reason what the action of you will be there in responses you will write i shall not lose my temper but i shall talk to the teacher afterwards yes that's it you can give good positive response so you have to write the positive responses here the next is your friends spread rumors about you isn't it so i will try to convince the uh, class or the friends that i am not so okay or i will prove them by doing some good actions okay then next is someone doubts you so i will ask you they ask them why they doubt and then i will do what they want from me why they are taking doubts i will ask them well and i will not scold them but i will ask them why they are uh, say taking doubts on me and if they have doubt then i will have i will be confident and i will not do that so these are the qualities that you have to write it there okay then others you can write your relatives blames you for something so you have to go and better way confront them okay that you can write or someone hurts you so that time my reaction will be i will uh, i will not be angry with him okay so i will uh, go and tell him the correct way of not to hate okay why he should not hate you that i will write okay then the other is there complete the sentence meaningfully and share them with the class okay if you are uh, if you read books you will gain knowledge okay so next is given if you do exercise daily so anna you will get good health so that's why that's how you have to complete it next you have to complete the things then classify the following into weakness and strength okay weakness manje ka tar tumcha madhe aslela kamtarta yala weakness apan manuyat ani strength manje tumcha madhe aslele changle gun ja ja goshti tumhi changle paddhatine karu shakal asa manje te tumche strength ahet barobar ahe ki nahi ma ya thikani tumhala te doni karaycha ahe fear he tumcha weakness asel ahe ki nahi mag nantar confidence he tumcha weakness ahe ka strength ahe आठवा बगा हाँ ये तुम्स का है स्ट्रेंथ है बगा ये तुम्हें शक्ति है बराबर है कि नहीं क्या कन्फ्यूजन ये का वीकनेस आू शकत हाँ तो यह पद्धति ने तुम्हें पूछ सर्व तैयार कराए तो आता अपन इतपर्यंत आन बगित का उदाहरणसह आता पूछ अपन मी का करना है तुम्हारा पूर्ण पोयम वाचना है विद्यार्थी मित्रों हि पोयम तुम्हें समझू घया मी कस वाचतो रिदमी कली मी कशा पद्धति ने करते सर्व तुम्हें नीट व्यवस्थित लक्ष दे पहा ये तुम्हारा का ओली यठिका ये दिखाई आनी का ही महत्वाचार लिंक्स मी वरती टाकन है तैयार है पूरे चले तो इफ आई विल रीड दिस पॉइंट फॉर यू इफ यू कैन कीप युअर हेड वेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग दैर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू इफ यू कैन ट्रस्ट युअर सेल्फ वेन ऑल मेन डाउट यू but make allowance for their doubting too if you can wait and not be tired by waiting or being lied about don't deal in lies or being hated don't give way to hating and yet don't look too good nor talk too wise if you can dream and not make dreams your master if you can think and not make thoughts your aim if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same if you can bear to hear the truth you have spoken twisted by knaves to make a trap for fools or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools if you can talk with crowds 
and keep your virtue or walk with kings nor lose the common touch if neither foes nor loving friends can hurt you if all men count with you but none too much if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run yours is the earth and everything that's in it and which is more you will be a man my son you will be a man my son yes students this is a poem for you well you are also a son isn't it and so it doesn't matter that it is regarding son okay it is also regarding daughters okay so somebody father is telling this to his son or daughter okay we can take it like that here he has written it for his son okay so he had got a son he had no daughter i don't know but well he has written it for him now it also suggests something very nice it suggests that how should be you behave okay tumhi kasa vagavo kasa chalavo kasa bolavo ya vishay tumhi tya thikani ahat barobar hai ani tumcha chalnya bolnya vagnyane tumhi itaran samor tumcha ek adarsh nirman karat asta ani ha adarsh nirman karnyasathi tumhala kon kon tya goshtinchi avashyakta ahe he ya thikani tumhi baku shaktat ki tyani kasha paddhatini de lihlela hai vidyarthi mitranno चला तो सुरुवातीपासून बघूयात आता त्याची पॅराफ्रेज आपल्याला बघायची आहे की काय याच्यामध्ये आहे त्याच्यामधले महत्त्वाच्या सेंट्रल आयडियाज आणि सम अदर इम्पॉर्टंट लाईन्स दॅट वी आर गोईंग टू सी इथे सुरुवातच त्यांनी सुंदर केलेली आहे की इफ यू कॅन कीप युअर हॅड हां इफ यू कॅन कीप युअर हॅड टू कीप वन्स हॅड म्हणजे काय तर तुम्ही तुमचं डोकं शांत ठेवू शकलात तर मग कधी तुम्ही डोकं शांत ठेवू शकलात वेल काही वेळेला आता बघा ना आपण सुरुवातीला चिटचॅट ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला जर तुम्हाला तुमच्या मित्राने फसवलं आहे तुम्हाला आईवडिलांनी रागवलं आहे त्यावेळेला तुम्ही तुमचं डोकं शांत ठेवू शकता का हो नाही आपल्याला तसं वाटत असतं नाही का की मला मा रागवलं मग मला राग येतो आपल्याला किंवा मला फसवलं माझ्या मित्राने फसवलं मला मला तो असं असं म्हटलं चला ठीक आहे आपण खूप चिडतो आणि मग त्यांच्याशी आपण आबोला धरतो नाही का पण इथं तुम्हाला तसं करून चालणार नाही कारण तसं केल्यानंतर तुमचे प्रॉब्लेम थांबणार आहेत का नाही वाढणार आहेत ते म्हणून मग या ठिकाणी तो म्हणतो आहे त्या ठिकाणी की इफ यू कॅन कीप युअर हेड वेन ऑल अबाउट यू आर लुझिंग दॅर्स अँड ब्लेमिंग इट ऑन यू येस तुमच्यावर ते अविश्वास दाखवत आहेत आणि तुमच्यावर अविश्वास दाखवून ते तुमच्यावर डाऊट घेत आहेत बरोबर आहे तुमच्यावर अविश्वास दाखवत आहेत मग अशा वेळेला कॅन यू कीप युअर हेड येस यू हॅव टू कीप युअर हेड यू हॅव टू ट्रस्ट युअर सेल्फ येस तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवला पाहिजे तो अविश्वासीपणा तुमच्यावर नाही दिसला पाहिजे ते दाखवत आहेत म्हणून तुम्ही नाही त्याच्यावर अरे खरंच हे गाडे मी असं आहे का नाही आपला विश्वास आपण त्या ठिकाणी आपला आपण त्या ठिकाणी आपले त्याच्यावर ठाम राहिलं पाहिजे असं त्याचं म्हणणं आहे बट मेक अलाउन्स बघा मग पुढे त्यांनी सांगितलं आहे इफ यू कॅन ट्रस्ट युअर सेल्फ वेन ऑल मेन डाऊट यू तुम्ही तुमच्यावर विश्वास ठेवू शकतात का हो जेव्हा ते तुमच्यावर डाऊट घेत असतात तुमचा विश्वास त्या ठिकाणी डळमळीत करतात मग अशा वेळेला तुम्ही स्वतःवरचा विश्वास पूर्णपणे ठेवू शकतात का हे त्या ठिकाणी त्यांनी विचारलेलं आहे अँड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाईज या लाईनमध्ये सर्व सांगितलेलं आहे हो की यू डोंट लुक टू गुड तुम्ही त्या ठिकाणी इतरांच्यापेक्षा वेगळं दिसण्याचा प्रयत्न करू नका अँड नॉट टॉक टू वाईज आणि फार दुसऱ्यापेक्षा मी फार चाणक्ष आहे मी फार शहाणा आहे तर अतिशहाणपणा करू नका बरोबर आहे आपल्याकडे पण म्हण आहे अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा मग त्याला कोणी जवळ करत नाही बघा अतिशहाणपणा करू नये किंवा डोंट लुक टू गुड दुसऱ्यांच्यापेक्षा मी वेगळं आहे असं दाखवण्याचा देखील आपण जर प्रयत्न केला तरी तुम्हाला त्या ठिकाणी बऱ्याच लोकांचा त्यांचा तिरस्काराचा सामना आपल्याला करावा लागत असतो बघा म्हणून ते हेटिंग त्या ठिकाणी त्यांनी त्या आधी या आधीच्या लाईनमध्ये वापरलेलं आहे बघा आता पुढचं स्टँडचं आपण बघणार आहोत यस If you can dream and not make dreams your master. Ha, ah, dreaming. Yes. Dreaming var aplya Dr. APJ Abdul Kalam maji rashtrapati hote ani mote scientist tyanni dekhil khup sundar dream navachi ek poem tyanni dreams var bollela ki dolya ure dolyanni apan swapna baghitle pahijet barobar hai ki nahi. 
हां आणि मग ते रात्रीचे जे स्वप्न असतात तर ते सर्व सत्यात येतीलच असं नाही पण तो उघड्या डोळ्याने आपण स्वप्न बघितलं पाहिजे की नाही मला हे मिळवायचं आहे आणि ते आपण मिळवू शकतो सो इफ यू कॅन ड्रीम आता ड्रीम पाहणं या ठिकाणी अँड नॉट मेक ड्रीम्स युअर मास्ट मास्टर म्हणजेच काय स्वप्न पहा परंतु स्वप्नांचा गुलाम होऊ नका गुलाम बनू नका त्याला आपण स्लेव नाही बनलं पाहिजे डोंट बी अ स्लेव ऑफ युअर ड्रीम्स म्हणजे नुसतं स्वप्न पाहणे आणि प्रत्यक्षात मात्र मी काहीच करत नाही हां अभी परिस्थिति यू दे नंतर है बगा डोंट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर मजे से का तर यू हैव टू डू इट रियल इन रियल सिचुएशन्स यू हैव टू डू इट ओके दैट्स इट नंतर है बगा पूछी ओ कि इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स युअर एम मजेस का तुम्हें विचार तो करत आहत हो परंतु विचार तुम्हें ज्यादा अता तुम्हें तो विचार त्यामध्येच तुम्ही गुळफटून नाही गेलं पाहिजे फक्त विचार करणे हाच माझं एम आहे म्हणजे लक्ष मग ते माझं लक्ष आहे असं आपण जर ठरवलं तर मग आपण काय करू शकणार नाही तर आपण प्रत्यक्ष कृती करून यशस्वी यशस्व होण्यासाठीची जी वाटचाल आहे त्याकडे आपण जाऊ शकणार ती यशस्वी होण्याची वाटचालीसाठी आपल्याला प्रत्यक्ष काम करावं लागेल म्हणजे डोंट मेक थॉट्स युअर एम बट यू हॅव टू थिंक ओके नंतर आहे इफ यू कॅन मीट विथ ट्रायम्फ अँड डिझास्टर यस ही लढाई आहे विद्यार्थी मित्रांनो जय आणि पराजय ट्रायम्फ जय विजय अँड डिझास्टर म्हणजे काय तर फार मोठा पराभव किंवा त्या ठिकाणी झालेलं नुकसान डिझास्टर म्हणजे नुकसान असतं मग हे जय पराजयाची लढाई आहे मग त्या ठिकाणी काय केलं पाहिजे बघा ज्या वेळेला असं आपल्याला करायचं आहे की इफ यू कॅन मीट विथ ट्रायम्फ अँड डिझास्टर दोन्ही जर तुमच्याविषयी घडल्यात तर विजय जर झालं तर तुम्ही कसं राहिलं पाहिजे आणि जर तुमच्या तुमचा पराभव झाला तर दोन्ही तुम्हा तुम्ही समसमान असलं पाहिजे दोन्हीच्या कंडिशनमध्ये तुम्ही स्वतःला समसमान ठेवलं पाहिजे आणि इम्पोस्टर्स म्हणजे काय हे फसवणारं आहे कधी कधी विजय आपल्याला मिळालेला आहे परंतु तो विजय आहे का नाही तो विजय खरा नाही आहे तो फसवा विजय आहे खरा तुमचा विजय झालेलाच नसतो बघा तुम्ही कॉप्या बिप्या करून पास झालेला असता हां मग तुम्हाला वाटतं हां मी विजयी झालेलो आहे नाही हो पण तुम्ही कॉपी केलेली म्हणजेच काय हे इम्पोस्टर्स आहेत ते तुम्ही ओळखले पाहिजे की नाही हे विजय नाही आहे हे माझं डिझास्टर आहे दिस इज माय फेल्युअर हे स्टुडंट्स हे तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे फार सुंदर सांगितलेलं आहे या ओळीमध्ये जर विजय मिळाला तर तो प्रभाव पराभ्रमाप्रमाणे आपल्याला भासतो आणि जर पराभव मिळाला तर तो जणू काय विजय आहे असं आपल्याला वाटत असतं अशा वेळेला दोघांची तुलना तुम्ही समसमानपणे तुम्ही करायची आहे म्हणजेच काय आनंद आणि दुःख दोन्हीला तुम्ही समान प्रकारे या ठिकाणी समोरं गेलं पाहिजे असं त्याचं म्हणणं आहे इफ यू कॅन बेअर टू हिअर द ट्रुथ यू हॅव स्पोकन ट्विस्टेड बाय ने इज टू मेक अ ट्रॅप फॉर फूल्स सत्य बोलणे तू सहन करू शकलास यस सत्य बोलणे आपण सहन करू शकतो का हा हे सर्वांना माहीत आहे की सत्य बोलल्यानंतर आपल्याला त्याचा सामना करावा लागतो सत्य बोलल्यानंतर आपल्याला त्याचे सर्व परिणाम भोगावे लागतात जा बरं तुम्ही घरी आणि सांगा बरं आई आज मी काही अभ्यास केला नाही आणि आज मी काही हे केलं नाही आणि मला परीक्षेमध्ये फक्त पाचच मार्क मिळाले आहेत वीसपैकी असं सांगा बरं खरं काय होऊ शकतं तुम्हाला त्या परिणामांना सामोरे जायचं आहे पण हो हे करायचं आहे तुम्हाला इफ यू कॅन बेअर टू हिअर द ट्रुथ यू हॅव स्पोकन जर तू सत्य बोलणं सहन करू शकलास ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रॅप फॉर फूल्स नेव्स म्हणजे काय गुलाम स्लेव्स स्लेव्स गुलाम मग मूर्खांना फसवण्यासाठी गुलाम काय करतात हो तर ते त्यांचं सत्य जे ना ते फिरवतात आणि त्या परिस्थितीचा तुमच्या फायदा घेतात हे स्लेव्स ते गुलाम ते तुमच्या परिस्थितीचा फायदा घेतात आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी फसवतात तुमची फसवणूक करतात हो मी करतो आहे खूप सारं आणि ते काम होतच नाही बघा विद्यार्थी मित्रांनो म्हणून त्यांनी म्हटलं आहे की ट्विस्टेड ट्विस्टेड म्हणजे त्या ठिकाणी त्याला फिरवलं गेलेलं आहे त्या सा सत्याला त्या ठिकाणी फु फिरवलं गेलेलं आहे आणि हे कोणाबरोबर होतं अ ट्रॅप फॉर फूल्स म्हणजे काय तर जे मूर्ख आहेत त्या मूर्खांसाठी त्या ठिकाणी एक काय सापळा रचला जातो ह्या गुल गुलामांद्वारे म्हणजे नेव्हजद्वारे म्हणून ते आपण इतरांना फसवण्यासाठी ते त्याचा वापर करतात तर अशा परिस्थितीत जर तू शांत राहू शकलास तर यू विल गेट सक्सेस इन युअर लाईफ यू यू सी स्टुडंट्स त्याचं म्हणणं आहे और वॉच द थिंग्स यू गेव युअर लाईफ टू ब्रोकन अँड स्टूप अँड बिल्ड एम अप विथ वर्न आउट टूल्स यस तुम्ही आयुष्यभर खूप सारं काम केलेलं आहे तुम्ही आयुष्यभर 
या ठिकाणी खस्ता खाल्लेले आहेत खूप प्रचंड कष्ट करून तुम्ही काहीतरी मिळवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि नेमकं याच परिस्थितीमध्ये आता तुम्ही सत्याच्या अगदी विजयाच्या अगदी जवळ पोचलेला आहात आणि लगेच काय झालं की एक अशी काही परिस्थिती आली की तुम्हाला ते जे काही तुम्ही सत्य मिळवत आलात तुम्ही एवढं सगळं काही वर्ष तुम्ही प्रयत्न केले अचानकपणे ते सर्व गेलं त्या ठिकाणी तुमचा पराजय झाला मग आयुष्यभर कष्ट करून मिळवलेलं सर्व जर आपण गमावलं मग आपण खचून न जाता हां आता ह्या परिस्थितीत काय करायचं आहे खचून न जाता आहे की नाही अँड स्टूप टू बिल्ड एम अप स्टूप टू बिल्ड एम अप या ठिकाणी म्हटलेलं आहे त्यांनी की तुम्ही पुन्हा या ठिकाणी खचून न जाता पुन्हा तुम्ही उभा राहायचा प्रश्न कराय प्रयत्न करायचा आहे आणि मिळवलेले पुन्हा जोमाने त्या ठिकाणी स्टूप टू बिल्ड एमा म्हणजे जोमाने त्या ठिकाणी तुम्ही तयारी करायची आहे आणि आहे त्या साहित्यातून आहे त्या परिस्थितीतून पुन्हा उभं राहण्याचा प्रयत्न करायचा आहे म्हणजेच वर्न आउट टूल्स म्हणजे काय जे टूल्स तुम्ही पूर्ण आयुष्यभर वापरले उदाहरणार्थ तुम्ही त्या ठिकाणी आपण म्हणूयात की तो शिल्पकार आहे त्याने त्या दगडातून झ जडण घडण करण्यासाठी त्या छन्नी आणि हातोडीचा वापर केला होता हातोडीने ठोकायचं छन्नीने त्या ठिकाणी तोडायचा तो दगड आणि ते चाललेलं असताना सगळं झाल्यानंतर जर ती मूर्तीच तुटली त्याच्याकडून चुकून तर मग काय झालं इतक्या वर्षाची त्याने मेहनत केली मग त्याने पुन्हा ती छन्नी हातोडी उचलून पुन्हा सुरू व्हायचं आहे मग ते तर आता त्याला धार नाही आहे आहे की नाही मग तरीसुद्धा वर्न आउट म्हणजे काय त्याची धार निघून गेली आहे तरीसुद्धा त्या जोमाने त्याला धार लावून पुन्हा एकदा त्याने प्रयत्न करायचे आहेत असं तो म्हणतोय बघा विद्यार्थी मित्रांनो मग असं जर तू पूर्ण तू करू शकलास तर तू संपूर्ण जग जिंकलास आणि तू समर्थ होणार आहेस असं त्याचं म्हणणं आहे इफ यू कॅन टॉक विथ क्राऊड्स अँड कीप युअर व्हर्च्यू ऑर वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच सर्वसामान्य म्हणजेच काय तर क्राऊड्स क्राऊड हा सर्वसामान्य असतो ना त्याच्यामध्ये कोण श्रीमंत कोण गरीब हे दिसत नसतं सर्व लोकच दिसतात मग हे सर्वसामान्यांबरोबर बोलत जर असाल तुम्ही तर तू आपले विचार जे मान मांडणार आहेस त्यावेळेला वॉट शुड यू हॅव आपण बोलतो आहे कोणाशी तरी नाही का लोकांशी आपण बोलतो आहे पण आपण जर थोड्याशा चांगले आपण हुशार आहोत इतरांच्यापेक्षा आपण वेगळं आहोत असं आपल्याला जर वाटतं आहे तर मग आपण आपलं सदसद विवेक बुद्धी जागृत ठेवून त्यांना आपण बोलू शकू का त्यांच्याशी हां तेही फार महत्त्वाचं आहे की आपली सदसद विवेक बुद्धी या ठिकाणी जागृत असली पाहिजे ती आपण हरवू न दिली पाहिजे आपली सदसद विवेक बुद्धी न हरवता शांतपणे व्यवस्थित तुम्हाला ते सांगायचं आहे नाही माझे सगळं ऐकतात म्हणजे मी काहीही बोललं पाहिजे का हो हां तुम्ही काही नेत्यांचे भाषणं ऐकलेले असतील की ते काहीही बोलत सुटतात की असं आहे की कधी कधी काहीही सांगतात की विज्ञानात असं आहे तसं आणि प्रत्यक्ष तसं नसतं मग समोरच्या क्राऊडमधले सगळे लोक कन्फ्यूज होतात तिथेही विचार करणारे थिंकर्स असतात ना हां मग हे विसरतो माणूस ज्या वेळेला तो पदावर असतो ना मोठ्या पदावर गेला की तो हे विसरतो म्हणून इफ यू कॅन टॉक विथ क्राऊड्स अँड कीप युअर व्हर्च्यू ऑर वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच आता तुम्ही किंग बरोबर चालत आहात याचा अर्थ काय तिथं राजाच पाहिजे असा नाही तुम्ही एका प्रसिद्ध व्यक्तीबरोबर त्या ठिकाणी उभे आहात तुम्ही साधारण व्यक्ती आहात तो प्रसिद्ध व्यक्ती आहे तुम्ही त्याच्याबरोबर चालत आहात तुम्ही त्याच्याबरोबर बोलत आहात बरोबर आहे मग अशा वेळेला तुम्ही जेव्हा लोकांकडे बघता ना तेव्हा तुमचा लोकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन फार वेगळा होऊन जातो की मी कोणीतरी मोठा आहे मी याच्याबरोबर चाललो म्हणजे तुम्ही काय तुम्ही साधारण आहे मग त्यावेळेला आपलं वागणं बोलणं आणि आपले सर्व विचार बदलून जातात आणि मग बघा ना उच्च पदस्थ झाला व्यक्ती की तो सगळं विसरून जातो आणि मग तो हे विसरतो की अरे आपले हे मित्र आहेत आपले हे नातेवाईक आहेत आपण त्यांच्याबरोबर तो विसरूनच जातो आणि स्वतःचंच वेगळं आयुष्य सुरू करतो त्या मोठ्या व्यक्तीबरोबर आहे मी आणि जेव्हा तो व्यक्ती त्याला काढून टाकतो ना पदावरून जेव्हा त्याला काढून टाकतो किंवा त्याचा अपमान करतो तेव्हा तो परत या लोकांकडे येतो बघा मग तसं नाही व्हायला पाहिजे मग ते तुम्हाला स्वीकारतील का नाही हो अगदी बरोबर तेच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की इफ यू कॅन टॉक विथ क्राऊड्स अँड कीप युअर व्हर्च्यू ऑर वॉक विथ किंग्स ऑर नॉर लूज द कॉमन टच तुमचा कॉमन टच जो आहे तो तसा गेला नाही पाहिजे तर स्वतःचे पाय आपण जमिनीवर ठेवले पाहिजेत जरी तुम्ही मोठ्यांशी बोलत आहात तरी तुमचे पाय जमिनीवर असले पाहिजे साधेपणा आपण ठेवलाच पाहिजे कारण आपण साधारण आहोत आणि उत्तम व्यक्ती म्हणून तुम्ही ओळखले गेले पाहिजे यासाठी तुम्हाला हे सर्व काही करायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो आणि मग यासाठी डॉक्टर अब्दुल कलाम यांचं ट्रेनमधील एक उदाहरण तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की जेव्हा ते त्या ठिकाणी डी आर डी ओमध्ये होते ना तर ते ज्या वेळेला त्यांच्या घरी जात होते ते रामेश्वरमला तर त्या ठिकाणी त्या एका साध्या 
ट्रेनच्या डब्यामध्ये फर्स्ट क्लासमध्ये नव्हते बसत इफ निदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कॅन हर्ट यू पुढची लाईन आहे बघा आता या ठिकाणी तुम्हाला फोज आहे की नाही फो म्हणजे कोण हो शत्रू आणि फ्रेंड्स म्हणजे तो तुमचा मित्र आहे शत्रू आणि मित्र सो इफ निदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स निदर नॉरचा वापर केलेला आहे हेच नाही तर तेसुद्धा तर इफ निदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कॅन हर्ट यू म्हणजे शत्रूच नाही तर मित्रसुद्धा तुम्हाला इजा पोहोचवू शकत नाहीत अशी परिस्थिती होते का हो मग त्यासाठी तुमची पर्सनॅलिटी तशी तुम्हाला बनवावी लागेल की जर माझा शत्रू असेल तर तो देखील मला नुकसान पोहोचवणार नाही मित्र तर ठीक आहे पण मित्र देखील विचार करणार नाही की याला आपण काहीतरी नुकसान याचं करावं असं जर तुम्ही होत असाल दोस्तच नाही तर दुश्मनसुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी मदत करतो तो तुम्हाला दुःख देऊ इच्छित नाही अशा वेळेला काय की तुझं स्थान त्यांच्या मनामध्ये मोठं आहे असं कोणाबरोबर घडलं होतं <coughs> हो अगदी बरोबर आहे गांधीजींबरोबर घडलं होतं विद्यार्थी मित्रांनो गांधीजी एका त्याच्यामध्ये आहे त्यांच्या पुस्तकामध्ये की एका भयंकर असं दंगल घडली होती त्यावेळेला हिंदू मुस्लिम दंगे आणि त्या हिंदू मुस्लिम दंग्यामध्ये एका मुस्लिम एरियामध्ये गांधीजी गेले त्या ठिकाणी ते अन्नपाणी त्यांनी त्याग केला आणि ते उपोषणाला बसले विद्यार्थी मित्रांनो ते हिंदूंनी आणि मुस्लिमांनी त्या ठिकाणी दंगा करू नये यासाठी ते स्वतः त्या ठिकाणी आमरण उपोषणाला जाऊन बसले कुठं तर त्या भयंकर जिथं कापाकापी चालली होती अशा ठिकाणी ते जाऊन बसले होते विद्यार्थी मित्रांनो मग बघा ना तुम्ही जेव्हा असं होतं तर हे एका ग्रेट मग त्यांच्यावर कोणी हल्ला केला का त्या ठिकाणी ते घाबरले का माझ्या मला काहीतरी होईल नाही त्यांनी सिक्युरिटी घेतली का नाही गांधीजी सरळ तिथं जाऊन त्या इलाक्यामध्ये एका छोट्याशा घरामध्ये कोणाच्या तरी ते थांबले होते म्हणजेच काय तर तिथं त्यांचे दुश्मनी देखील असतील पण त्यांनीसुद्धा त्यांना इजा केली नाही विद्यार्थी मित्रांनो तिथं कोण नव्हतं तिथं त्यांनी कुठल्याही प्रकारची सिक्युरिटी घेतलेली नव्हती बघा हे गांधीजींचं मोठेपण आहे नंतर आहे बघा इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच म्हणजेच काय तर सर्व तुमच्यासाठी समान आहेत आणि नन टू मच त्यामधून दुसरा कोणीच नाही पुष्कळ खूप टू मच म्हणजे काय पुष्कळ किंवा खूप असं आपण म्हणूयात मग सर्वांशी तुमची वर्तणूक समान असेल तर माणूस म्हणून तुम्हाला ते तुमचे स्थान त्या ठिकाणी दिलं जाईल त्यावेळेला अलग लक्षामध्ये म्हणजे तुम्ही सर्वांना समान लेखणार आहात इफ यू कॅन फील द अनफॉरगिविंग मिनट विथ सिक्स्टी सेकंड्स ऑफ विथ सिक्स्टी सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन साठ सेकंदाची ती धाव आहे तुमची नाही का एका मिनटाची एका मिनटाची म्हणजे साठ सेकंद त्याच्यामध्ये तर या प्रत्येक सेकंदाचा धावण्याबरोबरच्या त्या प्रत्येक सेकंदाचा तुम्ही जर सत्कारनी तो वेळ लावलेला असेल तो तुम्ही सत्कारनी वेळ लावला ते साठ सेकंदही तुम्ही पुरेपूर जगले त्या ठिकाणी तर युअर्स इज द अर्थ अँड एव्हरीथिंग दॅट्स इन इट अँड विच इज मोर यू विल बी अ मॅन माय सन असं शेवटी त्या ठिकाणी त्यांनी तुम्हाला रुडी आर किपलिंग यांनी त्यांचं शेवटचा संदेश दिला आहे की युअर्स इज द अर्थ मग ही पृथ्वीच तुमची झाली ना हो तुम्हाला राग नाही द्वेष नाही तुम्हाला शत्रू नाही तुम्हाला मित्र आहेत तुम्हाला सर्व काही आहेत आहे की नाही आणि तुम्ही प्रत्येक सेकंदाचा त्या ठिकाणी वेळेचा देखील सदुपयोग तुम्ही केलेला आहे तर अशा वेळेला युअर्स इज द अर्थ अँड एव्हरीथिंग दॅट्स इन इंडिया संपूर्ण विश्वामधील सर्व काही तुमचं आहे असं त्या ठिकाणी ते म्हणत आहेत अँड विच इज मोर यू विल बी अ मॅन माय सन आणि तू एक मानव होशील मानव म्हणजेच काय मग त्याच्यामध्ये लिंगभेद करायचा नाही आपल्याला हे स्त्री आहे पुरुष हा मुलगा ही मुलगी असं नाही तर तुम्ही मानव व्हाल म्हणजेच काय तुम्ही यू विल बी अ ह्युमन बीईंग ह्युमन बीईंगचा अर्थ काय तर ह्या सगळ्या गोष्टी जो करतो तो ह्युमन बीईंग असतो विद्यार्थी मित्रांनो बघा हे एक फार सुंदर असा सुविचार त्या ठिकाणी आहे बघा ना रुडियार किपलिंगला त्या ठिकाणी एकोणीसशे सात साली काय मिळालेलं आहे तर लिटरेचरचं नोबेल प्राईज मिळालेलं आहे विद्यार्थी आता यामध्ये अनेक दुसरे पण काही रायटर्स आहेत त्यांचं पण सुंदर सुंदर आहे रि लिखाण काम तुम्ही बघू शकता चला तर मग शेवटच्या लाईनमध्ये त्यांनी सांगितलं की विश्व तुझ्यासाठी खुले होईल आणि तू एक माणूस म्हणून प्रसिद्ध हो शोशील असं त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं आहे की यू विल बी अ मॅन माय सन अँड दिस इज द अर्थ इज युअर्स अँड इट विल बी एव्हरीथिंग दॅट्स इन इट ओके चला तर थँक्यू आता आपण या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो की तुमचं जे इंग्लिश वर्कशॉप आहे ते तुम्हाला स्वतःला सॉल्व्ह करायचं आहे ते सॉल्व्ह करायचं आहे व्यवस्थितपणे आणि नंतर ते 
मला पोस्ट करायचं आहे तर ह्या आपल्या व्हिज्युअल लर्निंग चॅनलला वॉच करा विद्यार्थी मित्रांनो त्या ठिकाणी खाली सबस्क्राईबचं बटन आहे ते सबस्क्राईबचं बटन दाबा लाईक करा तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा नाही आवडलं तर डिसलाईक करा नो प्रॉब्लेम काही वाटणार नाही तुम्हाला जर कॉमेंट हवे असतील काही तुम्हाला सांगायचं की सर तुम्हाला तुम्ही चांगलं काम करतात नाही सर आम्हाला हे नाही समजलं किंवा यावर तुम्ही जास्त अजून आम्हाला सांगा तर या गोष्टी तुम्ही खाली कॉमेंट्स नावाचं सेक्शन आहे खाली तिथं त्या ठिकाणी तुम्ही ते कॉमेंट्स लिहा तुम्ही इंग्लिशमध्ये सुद्धा लिहू शकाल तुम्ही मराठीमध्ये सुद्धा ते काम करू शकता सो थँक्यू स्टुडंट्स अँड वॉच माय चॅनल